半节是经典之作第六十五局，红方是陈永华，黑方是李一婷，双方是中炮对阵平红马阵型。到这儿，红方准备形成武器炮，那么常见的招法就是平炮啊，实战他走先上马，那这样的话就给了黑方右炮过河的机会，等你再去平的话，他就打过去了。这样的话，这个棋选择飞象，到这儿炮八进四，双炮把车封住。这儿的话，红方如果冲啊，其实难逃便宜。黑方一冲之后弃子，这儿抓炮，你这儿看的话不让出车，他硬冲啊，车肯定挡不住，所以呢他多两个卒控制了局势啊，你多个子反而受攻，所以这种棋没有把握，临场选择长车，这儿的话飞象啊，然后呢过卒，过卒就是不让你车在河口啊进行防御，这儿的话红方只好冲兵，试探应手，黑方这个时候在弃子没有道理啊，在弃子的话打掉你还打这个马，骚扰不断，所以呢就象掉。那对方选择招法，肯定想盖马三锤上马，但是由于这个炮的雷上不去啊，得冲中兵，这样一补士还是上不去，那就进炮试图腰对继续上，威胁这个马。那么黑方炮弃平移不管，到这儿你马上不去啊，红方只能贯彻这个继续对炮，黑方就把车拿出来，反正这个卒也跑不掉，双方进行一个交换，换了之后呢，先吃车啊，然后再象掉这个卒，到这儿红方啊，应该说还是。亏一点啊，黑方多两个卒，关键是你现在不能打，一打不炮抓死了，所以呢，对方甩车过来吃马，希望你上马之后利用你啊。黑方双马不活，那上马之后呢，到这儿就二进六继续抓，黑方啊，左边这个先要看马，右边像这一落着炮打马，所以就退回，找机会再落象。那现在红方快速上马，他就是要跳进来点着线来吃马，面对这样一个骗术啊，黑方选择一个炮一退一反骗。这个棋可以说算度深远啊，一般人可能想不到。往这一走之后呢，底线就是一将。你一补士之后呢，他选择的是马四进五啊，给你去吃。这儿你去吃的话，他狙过来就抓你。那么你这儿一走之后呢，他炮一甩边啊，关键这个马被困的呀，出不去啊，将来随时抽杀你。你这儿如果一走，他一吃兵，这边稍不注意，还将军冲你狙。你再夺的话，他这啊随时可以出来吃你马，也可以小卒先拱，过去拱着马吃着炮啊。你炮再躲的话。他再走这一步棋，走这一步棋什么意思呢？打着车你非吃不可，然后底线一将啊，落实之后这一打，吃着你的马，你马一逃的话想对马，这儿抽一将把车就抽了。所以呢，这个棋你不丢马就丢车啊，所以这种棋肯定是不行的。他可以先机后取得回日子，而且把你吃相一破，阵型不好。那么到这之后呢，眼看人家可以先机后取，所以你吃这个没有用。那么这里就想到打出来一吃上马踩双啊，然后呢调车过来找机会底线啊偷一下。所以到这儿之后呢，那么红方啊，这招棋想骗黑方，黑方硬甩炮继续过来威胁，那红方只好上马踩车，黑方这儿过来一吃就是吃马，然后踩着炮，你要丢子了，红方选择妙手啊，引离，这样你就好吃，他一吃吃着双啊，刚好可以弥补这样一个失子情况，一旦这个贼对掉，就容易和棋，那么现在这个棋啊，黑方炮就分八不对，那红方只好切入要踩马，黑方车二分七。到这以后，如果你直接去踩的话，他吃掉你啊！这儿跟的话就让开，这儿也吃，他有个金炮的好棋，你这还不能吃啊！一张抽车，所以这样你来的话，你这个中卒吃不掉，他边卒过河，慢慢或者退车啊，一将吃你的兵，那将来车炮双卒，而你是车马兵，你还残个象，所以残局你是要输棋的。那么到这之后呢，红方就想先啊跟着炮骗对方一打，这样找机会再去和棋。那黑方肯定不能打，一打他一踩马，这棋啊，军马换掉之后，这棋就不利了。所以到这儿以后呀，那么不够赢棋，黑方他走一个马五退七啊，这招棋就不给你对子机会。那现在啊，选择是飞象，就不让你车下去，这个炮也下不去啊，有车跟着。这棋黑方就只管过卒，那红方他也过兵，因为这个兵过来威胁炮，那这棋怎么办呢？退车回来就不让过。然后抓你的马，对方切进来要踩中卒啊，这儿一冲，目的就是通过对调之后威胁你的象，然后这个炮随时可以过来啊，声东击西，威胁底线。所以呢，对方就回马，他是希望把对方象也破掉，将来车往过一甩，车马挡招。所以呢，黑方现在这个棋就挤住不让。那么你要吃掉他这一冲，你一吃中间再一顶，那这棋啊，通过中路威胁马，威胁象，这局炮还是要过来，所以这边太空。那临场的话，他不愿被利用。啊，选择退车，就希望对方一吃他杀过来。那么这棋的话，选择落象不给吃了。如果回中象，这个马没有位置啊
，右边向跟马，留出位置非常灵活的招法。到这儿的话，选择九二平四啊，跟着炮。那么这个棋，黑方就抓，红方就退，准备还是要过兵，黑方就底线一将。你要是退车，这兵就没了。所以这个马炮双卒残局有利啊。落势之后呢，抓一下，这儿选择退回，然后这个退车回来就吃马。这个马啊，选择连环。到这儿的话，黑方选择长车。因为你不能冲呀，你一冲，他这一吃，将来往过一掉，这有一个底线啊，这样杀招非常厉害，又可以砍士，又可以踩士，还可以挂角，所以他就先点车，准备呢有个先车后取。那么这个棋什么意思呢？这个棋在于你要甩车的话，他将来可以落象啊，你往这一走之后，他刚好车可以过来解围啊，那这样的话这个棋还是黑方有利。那么红方这个棋呢就一图落空，红方他先过兵啊，谋取实惠。黑方的话，这儿选择退车回来，准备要吃马了。所以呢，这儿红方他也是把车甩过来，准备来一个对吃。到这儿，黑方一压马，那么红方一吃马，黑方这儿一将，现在要给马腾出路来。那红方这棋也是啊，走的非常紧凑，他赶快选择退车要对啊。黑方一将，这棋他是想把这个车走起来，但是发现这个车一走，他踩炮不能走啊。到这儿的话，肯定要对车。那么先上马牙将，看你出不出。出的话，现在跳马牙将，把老将定住。那、啊、这边知识在利用。实战的话，这飞个象，反正就是求稳啊。现在把这个车换掉，然后把象也吃掉。这个残局马炮卒对上双马兵，到这之后啊，跳将之后呢，一进炮就是要马后炮。红方这儿回马是为了解围，那黑方这儿选择招法是继续平卒。红方一上马之后，这儿退回一千。现在这个棋一个子牵你三个子，对方只能啊退回，看住解围啊平炮之后呢，一退炮，这有一个支势一将啊抓势的可能性，所以对方先背着马腿再说，接下来这个棋呢把对方吊住啊，这个卒只管进，对方选择的是上马，意图呢走一个连环马，到这儿的话落势牵住，红方在平兵进来，眼看着兵过来可以解围。那么黑方这儿啊，选择先做一个象，把中路守住，然后呢甩炮过来。这儿的话虚晃一招啊，就要出棋。那么现在这个棋啊，红方要往里垫的话，这象一补再一落，还是不能长久。那么他选择是回马，这儿看住啊。那么现在他叫把马将来退回或者上来。那现在这个棋黑方他就往这儿一点，让你不能上来，只能退回去挡，下一步还要驱赶你的马。所以这棋啊，红方就想找机会进老将。黑方就支持不让，红方平兵还是要进老将，那么黑方就想卒一驱赶。到这儿刚才说到啊，这炮在后面的时候，你上马可以挡。现在这一步杀棋，你只能退马去挡，这样无形之中这个卒就把这个马给困住了。将来这个棋呢，炮就平五啊，就是不让你进老将。那么走到这里之后啊，既然不能进老将，那么将来这个棋啊，这马就往里跳，想办法呢，这边威胁一下，骚扰。那黑方他这个棋等红方离开之后呢，再走炮五平七啊，准备呢推炮打死马。红方这儿准备逼迫一下士，黑方就落势，根本不管你，所以说连一点机会都不给你啊。这眼看要得子了，对方只好认输啊，力挺获胜。这盘这也是经典之作第九十七局，红方是民间高手，黑方是王天一，双方是飞象，对战是国王炮。这儿对方形成平风马，黑方呢这里出车啊，牵着对方。红方呢，这里走了一个左炮封车，那黑方呢走了一个巡河炮，准备呢进卒啊，就是引你过河，然后让你事先。但是红方呢长车之后呢，并没有事先。当你对兵的时候，他这里也对兵啊，形成一个四兵相见。到这冲过来威胁炮，黑方就冲过去，那红方也冲过来，黑方就走了一步卒袭金啊，想试探应手，逼迫对方一下。那么这步棋呢，走的有点用强啊，稳健一点的话就是平炮，因为这步棋同样威胁马，关键是它能出车啊，所以呢，到这之后，应该说这个棋，红方肯定希望抓一下，让黑方过来调他一下，黑方正常补士就可以，到这儿啊，可能将来会选择象调，那么现在你吃的话，这儿还可以去冲，将来你再补象啊，这一冲可能也就是一个交换。那临场的话，这个棋啊，可能比较复杂啊。黑方呢就想先冲一下马，毕竟这吃着马吃着炮。但是红方他一退之后呢，你这个兵在这里暂时就吃不到子了，反而这个马现在要受攻了。
。那到这之后呢，黑方顽强的招法是马七进六，但是临场为什么会这样下呢？因为啊，这步马走起来看似好像看着卒，然后这儿又打着对方这个兵，还把车封住。红方冲是必然的招法，黑方一退啊，这儿有一个吃掉之后，双方进行交换。表面看起来确实是黑方不错，那车一出牌抓着炮，局势明显啊被黑方掌控。但是呢，这个棋黑方没有这么走，原因是什么呢？原因是你打兵的时候他有这样一招棋，进车吃马，这棋就有点意思了。那这个马就显得尴尬了啊。这儿的话你吃一个，他这一吃吃个炮吃双，你顾不上啊。那么你再退回的话，他车过来将来杀你啊。这儿仍然吃马吃炮，所以这个棋走下去的话。那肯定黑方被利用了啊！这车也出来，什么都封不住了。所以你想封车是封不住的。那临场的话到这儿啊，黑方就走了一步马三退一，就过来踩炮了。红方一退，刚好来一步将军抽刺啊！黑方还不能飞左象，为什么？因为车没跟，他这打的车，你车走车丢了。那你要吃车跟他啊玩命的话，他这打你一将，然后你双车不在，所以这么一个闪击啊，那你不左象的话，明显被他利用。所以黑方只能飞右象，弥补中路的弱点啊。到这儿的话，红方他控制了河口，所以说呢，这还可以上马打车，平兵打车。黑方当然不怕，他可以闪啊。所以黑方他平炮稳扎稳打，将把车拿出来。那红方走了个炮二将，看似呢波澜不惊啊。这儿黑方一出去之后呢，红方直接炮二平三。那么黑方这个马他显得比较尴尬，他就打了一步车，红方刚好把车拿出来。黑方你再打的话。他又过来吃你足了，所以将来这个感觉炮还放在马嘴里啊，黑方不太肯啊，先不管事再说吧。到这儿红方就切进来了，这里踩着马得势不饶人，黑方看似也只能退。那这里啊，如果上去的话，这不炮给攻死了，所以这个棋为什么就只能退了？退回之后呢，这儿选择一步马五退三，这个棋走得高呀，啊，这儿你就是不能吃。因为这儿一将把车给抽了啊，他是有这样一个套子在里面，所以呢，这个棋没有办法啊。那么即便你去砍这个子，你也不敢砍呀、啊，为啥呢？你砍这个子是希望一卷，但是你这一吃，人家踩你一枪，他再把你一吃。将来这儿把放中炮进车吃马，这底线杀棋啊都不好解，所以到这儿你弃车都没用啊。那这棋下来痛苦呀，上马之后就准备把这炮踩掉吧。那么到这意思就是你要一踩，我可以踩回来，不想丢车啊。那其实这一踩啊，有一个什么棋呢？一个交换，他是希望这么走啊。对方如果这一砍就没出车，他可以砍这个啊。双方还搞得能下，但这棋也是啊，红方有利。实战的话，到这以后啊，红方他没有去踩，而是走了一步炮三平二。那这一步棋就逼着黑方只能把车再躲进去。因为你这个子一走之后，他是有一个踩炮一将，然后呢中间抽你车，所以他始终就要去威胁着你。黑方这个马还不敢动了，这个、马是要看炮用的。结果王天一只好很委屈把车放进去。那红方这时候得势不饶人，进车又是一抓。到这儿啊，王天一不下了，这头子认负了啊。因为你这个再一走，看似这踩着车啊，但是这个棋呢，他有一步放中炮，直接啊手段杀你。你这儿踩车肯定不行啊，一步就杀了。那你不踩车吃个车怎么样呢？他这直接踩一将，你出来之后呢，迎面一将。你吃吃的话，他杀你一将。走这儿的话，眼看杀棋啊，那么这棋也没法再逃了。吃这马，黑方已经绝望了。那这盘棋高手走的妙呀，我们看一下，很有可能是电脑在下棋啊，因为这个棋走的也是滴水不漏，没看出什么破绽。黑方最稳的招法是寻和炮，就没有对兵，结果被对方。浑水摸鱼了一下，到这儿走完之后呢，黑方啊接连走出失误啊，没有走出正招平炮，而是下卒。那么这儿啊，对方他一退之后呢，现在这个棋回马一蹬啊，那稳一点还是应该上马啊。虽然说这儿可以有这一步棋，但是黑方可以走这一步啊，用这个炮去吃，这样就会好一点啊。那么这样走下去的话，将来这个局势要比实战要好。那么红方虽然有出车抓马先手，黑方退回即可，再抓的话就保住了。所以这样一个棋，你过个兵，他过个卒，黑方还是有的下啊。实战的话，这个棋他是想到到这儿以后啊，将来退跑去打的思路，他为了阵型好，结果有这一步进车抓马骚扰，所以没敢这样走啊。
，临场的话，这个马其顿就没敢跳，结果让红方他抢占了河口啊！你这一踩炮，看似吃人家，人家推炮抽你狙，你只好补象。那红方控制河口之后，狙又出得快。那黑方想出狙啊，这时候又被红方这个巡河炮又一次利用抢先手啊，所以到这儿的话也是尴尬啊。最终呢，让红方这个马一旦切进来之后呀，黑方就不好下了啊。一退马之后呢，这儿一回马逼迫着你出狙，你不敢动；上马之后呢，这儿啊打你狙，你马一动冲你狙，你只好剁进去。这局下来是王天一一生中最憋屈的一盘棋啊。狙被人家赶回去了，这儿还出了狙，这边呢吃马还不敢动了，一动的话这。随时中炮一放，吃狙叫杀，不补就杀，所以到这王庭只好认输啊！这个名人高手应该是软件非常厉害，一步漏洞都没有啊，可以说滴水不漏。